Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, estamos em Apocalipse 19, versículo 8. Estamos falando, esse versículo foi escolhido para falar sobre o dispensacionalismo, sobre o, o arrebatamento pré-tribulacionista. Então, o item 19.8.14 fala o pré-tribulacionismo na história 2, a segunda parte. Falamos sobre os escritos de Irineu de Lyon, uma pessoa de destaque na igreja primitiva no primeiro século da era cristã. E agora vamos falar sobre um segundo livro, chamado Pastor de Ermas. O Pastor de Ermas foi uma obra produzida no segundo século da era cristã e muito respeitada na história, pois foi utilizada na igreja primitiva, tendo alguns sugerido que entrasse no cano sagrado, ou seja, a igreja é, primitiva, alguns chegavam a sugerir que esse livro fizesse parte do cano sagrado, porque ele era muito lido na igreja primitiva. Pois bem, mas aqui o ponto é, esse livro que até hoje ele é utilizado, você encontra esse livro vendendo, né? Ele foi, foi traduzido principalmente por essa coleção que a Igreja Católica traduziu, chamados Padres Apostólicos, e tem o um livro também é, de Hermas, o Pastor de Hermas. Bom, o texto dele diz, diz-lhes que essa fera, a besta, é a prefiguração da grande tribulação que está para chegar, se vos preparardes e de todo o coração fizerdes penitência diante do Senhor, podereis escapar da tribulação. É preciso, porém, que vosso coração se torne puro e irrepreensível, e que sirvais irrepreensivelmente ao Senhor pelo resto de vossos dias. Entregai ao Senhor as vossas preocupações e Ele as resolverá. Crede no Senhor que tudo pode, Vós que duvidais, ele desvia sua ira de vós e envia flagelo para vós que duvidais. Ai daqueles que ouvirem essas palavras e não as aceitarem. Seria melhor para eles não ter nascido. Bom, a expressão que ele usa aqui, grande tribulação, observe. Talvez alguns até discordem que seja a referência à última das 70 semanas de Daniel. Mas essa expressão, ela foi usada no Apocalipse. E é claro que na visão deles, eles muitos pensavam que eh, eles estavam vivendo um período pré-arrebatamento e que a grande tribulação estava para chegar. Realmente muitos cristãos na história pensavam isso. Isso não vou dizer que seja uma heresia, né? Normalmente os protestantes falam, olha aí, olha, eu acreditava que o arrebatamento seria recente e errou, é um herege. Isso não é heresia, é um erro de interpretação de uma doutrina que não é um dogma do cristianismo. O que eles não falam é que os profetas deles, os sacerdotes deles, os messias deles, Lutero, Calvino, Zwinglio, eh, Melanchthon e outros, eles acreditavam também que já estavam vivendo os últimos dias e que eh, o anticristo já estava no mundo. Ou seja, eles erraram também. Mas é, um erro de interpretação, nesse caso, não torna a pessoa herege, porque não é um dogma do cristianismo. Não é uma ordenança do cristianismo. Eles são hereges por eles rejeitarem o batismo é, de adulto, que é o batismo bíblico, isso aí torna eles hereges. ok? É, eles são hereges porque eles seguiram a mudança na doutrina da salvação que a igreja católica fez, mudando do livre-arbítrio para o determinismo de Deus, ou o de, determinismo do destino, que eles chamaram de predestinação, fazendo uma aplicação falsa das palavras do apóstolo Paulo. Então, ainda que Hermas pense que a, tribulação, a grande tribulação estava para chegar naqueles dias, ok? É, vamos dizer, esse não é um erro que o torna um herege, ok? Bom, eu vou colocar aí também o texto de Eusébio de Cesareia, que aí ele já vive na Era Católica. Ele foi o auxiliar de Constantino para implantar essa instituição pagã. Ele foi o auxiliar de Constantino para pegar a religião de Baal, que dominava o Império Romano, e implantar na Igreja Católica. Isso não tem dúvida, 
ok? Então veja o que Eusébio de Cesareia diz. Entre elas, diz que depois da ressurreição dentre os mortos, haverá um milênio e que o reino de Cristo se estabelecerá fisicamente sobre a terra. Pausa aqui para explicar a vocês. Esse aqui é o princípio do amilenismo. Eusébio de Cesareia é o primeiro homem, pelo menos que eu encontrei na história. Se vocês encontrarem outro, até me manda, eu vou colocar. Mas antes de Eusébio de Cesareia, eu não encontrei na história ninguém defendendo que Jesus não iria governar na Terra. Eusébio de Cesareia é o primeiro. Então, no seu livro História Eclesiástica, ele critica alguns pastores por defenderem que Jesus reinaria na Terra por mil anos, ou seja, defendeu o dispensacionalismo. Aqui, para a Igreja Católica, o dispensacionalismo está errado. Jesus não vai herdar reino nenhum. Quem vai implantar o reino na Terra é a Igreja. Lembrando que Eusébio de Cesareia, irmãos, ele era um dos bispos traditores, e isso é muito, algo muito sério. Imagine se surge uma perseguição agora, e você tem é, uma religião que é uma religião de satanismo. Né? O culto a Júpiter envolvia possessão demoníaca. Você vai ter que participar de os piores cultos é, de possessão demoníaca que estão implantados aí no mundo. Você vai participar daquilo ali também até por 10 anos. Como é que esse pastor que vai participar desse culto é, fica depois que terminar a perseguição? Será que ele já está liberto? Muito difícil, mas provável é que nesse período o demônio perverteu a fé dele. E Eusébio de Cesareia era essa pessoa. Você pode comprar o livro dele, que a CPAD publicou, lá na introdução você vai ler sobre a prisão de Eusébio de Cesareia na perseguição de Diocleciano. E nessa perseguição, quem não adorava o demônio morria. A história diz que foi a pior perseguição da história. E Eusébio de Cesareia viveu para ajudar Constantino a implantar essa igreja pagã, que com certeza absoluta é a Babilônia Apocalíptica e não é a igreja cristã. Bom, Eusébio de Cesareia prossegue. Eu creio que Papias supõe tudo isto por haver, devido das, derivado das explicações dos apóstolos, não percebendo que estes, haviam no dito figuradamente de modo simbólico, ou seja, Papias foi um dos destaques também da igreja primitiva, pós-apóstolos, tá ok? Então ele já diz o seguinte, não haverá um reino literal. Eu já digo o seguinte, isso aqui é influência daquele período que ele teve lá adorando o demônio, porque ele está rejeitando o reino que a Bíblia profetiza que Jesus vai implantar na terra, porque Jesus veio para sentar-se também no trono de Davi. Como eles rejeitaram Jesus, ele então voltou-se para os gentios. Mas essa profecia vai se cumprir. E Eusébio de Cesareia é o princípio desse erro católico. A influência que ele teve lá no tempo que ele é, serviu de traditore, que serviu de lapso, que é um outro termo que eles usavam para os cristãos que adoravam o demônio, e negavam a sua fé, lapso significa caído, esse período, infelizmente, já fez ele desacreditar no reino de Jesus, o que é algo grave, que a igreja católica segue até hoje, que as igrejas protestantes seguem até hoje. E esses pastores aí da Assembleia de Deus que estão participando dessa união das igrejas, vão desacreditar nessa doutrina. Porque... Eles estão se aproximando, infelizmente, eu tenho que afirmar, irmãos, são homens que nem conhecem a doutrina bíblica. Não conhecem, porque se conhecesse, não se aproximava. Porque eles pregam uma doutrina da salvação diferente da nossa. Eles afirmam que nós pregamos heresia. Eles afirmam que todos os pastores, né, por exemplo, todos os cristãos que já morreram na Assembleia de Deus, foram todos para o inferno, porque eles dizem que o livre-arbítrio é heresia. E esses pastores que estão assinando esse documento de união das igrejas e se aproximando da igreja católica e protestante, eles estão então se assumindo hereges, estão assumindo que nós pregaríamos heresia e que temos que mudar para a doutrina deles. É uma coisa absurda, mas por que eles fazem isso? Aceitar uma mudança na doutrina da salvação, 
do livre-arbítrio para a predestinação, ou seja, acreditar que o nosso destino está escrito, sabendo que essa doutrina que diz que o nosso destino está escrito, a história comprova, nasceu com Baal lá na torre de Babel. A história comprova, mas parece que ninguém está olhando para isso, até esse envolvimento político que a igreja está é muito perigoso. Bom, Eusébio de Cesareia prossegue, né? E parece como homem de muita escassa inteligência, segundo se pode supor por seus livros. Ou seja, ele começa a criticar Papias por ele defender que Jesus vai reinar na Terra. Essa é uma doutrina muito clara na Bíblia, muito clara. ok? Mas esse aqui é o princípio do amilenismo da Igreja Católica. Mesmo assim, ele foi o culpado de que tantos escritores eclesiásticos depois dele tenham abraçado a mesma opinião que ele, apoiando-se na antiguidade de tal varão, como realmente faz Irineu e qualquer outro que manifeste professar ideias parecidas. Então ele diz, olha, Papias e Irineu, eles estavam errados, Jesus não vai voltar para implantar um reino na terra. Essa aqui é a doutrina católica. Essa aqui é a doutrina de um dos fundadores da Babilônia Apocalíptica, Eusébio de Cesareia. Essa é a doutrina que vai perverter a humanidade. Esse é o grupo que vai organizar guerras, matar como ninguém nunca matou na história. Se for comparar Adolf Hitler com a Igreja Católica, as perseguições e matanças, Adolf Hitler é um pontinho na frente do que a Igreja Católica fez, como uma montanha de guerra. Eu comento, Eusébio de Cesareia, como bom católico que havia adorado o demônio para não morrer, critica uma doutrina que é clara no Apocalipse. Jesus reinará sobre a terra por mil anos. Claro, no Apocalipse e nos profetas do Antigo Testamento, principalmente Isaías. Esse ensino de Eusébio influenciou o erro católico da doutrina do amilenismo, que, por sua vez, influenciou o ensino reformado, da teologia do pacto. Calvino, herege, assassino de cristãos, defendia essa teologia do pacto, mas ela, na verdade, é um nome, um outro nome, ok? Da, do amilenismo católico. É um remendo no vestido velho, em vestido herético, vestido podre. O comentário prossegue. Como a Igreja Católica dominará a política e o ensino nos próximos séculos, após Eusébio, será raro encontrar alguém que defenda a verdadeira doutrina bíblica. É sempre importante lembrar, quem afirma que a Igreja Católica era a Igreja de Jesus não sabe nada de cristianismo, não sabe o que significa ser a Igreja de Jesus. Porque, veja, Eusébio de Cesareia ele participa também dos bispos, que adotam nos dias de Constantino o uso daquele incenso de Júpiter. Você acha que o apóstolo Paulo, o apóstolo João, usava esse incenso nos cultos? É claro que não. Esse incenso foi adotado né, com o apoio de Eusébio de Cesareia, e nós sabemos de onde eles tiraram. Durante a perseguição, eles trabalharam no culto ao demônio. E de lá eles levaram para a igreja católica esse incenso, que os bispos usam até hoje. Isso aí é provado na história. Você fazer um estudo leve, superficial da história, nesse período você vai encontrar. Ali eles já vão adotar esse, esse incenso, que era um símbolo do diálogo com o demônio. Esse era o símbolo do incenso. No culto a Júpiter dizia que através desse incenso, dessa fumaça, você conversava com Júpiter, você conversava com Baal. A história comprova, Júpiter era Baal, e a Igreja Católica adotou esse culto. Além disso, é, Eusébio e os bispos que com ele fundaram a Igreja Católica, eram todos bispos traditores, eles também adotaram a doutrina pagã é, do purgatório, afirmando que havia purificação da alma após a morte. Essa doutrina era pregada por todos os povos pagãos, e Eusébio de Cesareia adotou. Ou seja, um grande absurdo. 